ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് നയൻ്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ സയൻസിൻ്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത് ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ കെമിക്കൽ ഫോമുല അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ബാലൻസി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബാലൻസി അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഹൗ ടു റൈറ്റ് കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബാലൻസി നമ്മൾ കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആറ്റമിക് നമ്പർ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും ആറ്റമിക് നമ്പർ അറിഞ്ഞിരുന്നാലും നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബാലൻസി ചാർട്ടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ ചാപ്റ്ററിലും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലും ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ബാലൻസി ടേബിൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ബാലൻസി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർത്തിരുന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അതല്ല എങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്നാണ് ആദ്യമേ കാണിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം ആറ്റമിക് നമ്പർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് നമുക്കറിയാം ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ആണ് ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിലുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇതൊരു ആറ്റമാണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൽ പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് അതേസമയം അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഇങ്ങനെ നാല് ഷെല്ലുകളുണ്ട് ആ ഷെല്ലുകളിൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും അതാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റമിക് നമ്പറും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും എല്ലാം ഈക്വൽ തന്നെയാണ് സോ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആറ്റമിക് നമ്പർ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഫോമുല എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് കാണിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഈ എലമെൻസിൻ്റെ എല്ലാം സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എല്ലാം ഒന്നും വേണ്ട ഓൾമോസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എലമെൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ എലമെൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ബാലൻസ് എഴുതി അങ്ങനെ ക്രിസ് ക്രോസ് മെതേഡിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ദ കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എഴുതുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് ആറ്റമിക് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സോ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഒരു എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഒരു ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റമിക് നമ്പർ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ആൻഡ് ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ ആറ്റമിക് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ ആണ് ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീനും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട് ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഈ ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമെന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് സോ അതിനെ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ട്വൽവിനെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് ബാഹ്യ അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് അതായത് കെ എൽ എം എൻ ഇങ്ങനെ നാല് ഷെല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് 
ടെൻ ആണുള്ളത് അല്ലേ അതായത് ടോട്ടൽ ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവിൽ ടു കേഷ് എല്ലിലേക്ക് പോയി ബാക്കിയുള്ളത് ടെൻ ആണുള്ളത് ടെന്നിൽ എയ്റ്റ് എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് പോയി കെ എൽ ബാക്കി വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ആണ് ടു പ്ലസ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിർത്തണം അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിർത്തണം സ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിനെ ബാക്കി വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒന്നുകിൽ വിട്ടു കൊടുക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ മറ്റേ എലവൻറ്റിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസിനെ സ്വീകരിക്കുക രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണമേ മിച്ചം വരുന്നുള്ളൂ ബോ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറെണ്ണത്തിനെ കൂടെ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ എയ്റ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഇവിടെ രണ്ടിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എളുപ്പം സോ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കും വിട്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് സോ ടു പ്ലസ് ദെൻ ക്ലോറിനാറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ്റെ ടു എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എത്രയായി എട്ടിൻ്റെ രണ്ടും പത്തായി ദെൻ ബാക്കി വരുന്ന സെവൻ ആണുള്ളത് ആ സെവൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി ഇതിന് കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കണം ഇതിന് അപ്പോഴാണിത് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതല്ല എങ്കിൽ ഈ സെവനെ ഉപേക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ സെവനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ നല്ല എന്താണ് ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലേ സോ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ചാണ് ഇവിടെ ആ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് സോ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മൈനസ് ആണ് ചാർജ് സോ നമ്മളിനി എഴുതുന്നത് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി ആണ് എം ജി എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുത്തു സോ അതിൻ്റെ ബാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് ആണ് ദെൻ ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ സിമ്പിൾ സി എൽ ആണ് അത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആണ് സോ ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രിസ് ക്രോസ് മെതേഡിൽ കൂടിയാണ് എഴുതുന്നത് സോ എം ജി വൺ മൈനസും സി എൽ ടു പ്ലസും ആകും സോ ഇതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി ഈ വൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വണ്ണ് എഴുതിയാലും എഴുതിയില്ലൊരു ഒരേപോലെയല്ലേ സോ എം ജി സി എൽ ടു ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താണ് കെമിക്കൽ ഫോമുല നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഇനി വേറൊണ്ടെന്ന് നോക്കാം അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് സോ ഇവിടുത്തെ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന അലൂമിനിയം ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ ആറ്റമിക് നമ്പർ ഓഫ് അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ടു സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ടെൻ ആയി ബാക്കി വരുന്ന എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് സോ ഇവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അതായത് ചാർജ് പ്ലസ് ആകും കാരണം എന്താണ് ഇത് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ടു വേണം സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ ബാക്കി വരുന്ന ആറേ ഉള്ളൂ ടു പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് എയ്റ്റ് അല്ലേ ആറേ ഉള്ളൂ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ഇതിനിങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ച് വെക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആണ് സോ ഇവിടെ ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ത്രീ പ്ലസ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ്റെ ടു മൈനസ് സോ ഇനി ഇതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് കെമിക്കൽ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ അവിടെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫോമുല എഴുതുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ചാർജ് എഴുതാറില്ല ചാർജ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അതങ്ങനെ കിടക്കുകയുള്ളൂ സോ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫോമുല എഴുതുമ്പോൾ ചാർജ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് എ എൽ ടു ഒ ത്രീ ആണ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഇനി പറഞ്ഞ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് കാർബൺ
ഇവിടെ കാർബണിൻ്റെ സിമ്പിൾ സി ആൻഡ് ക്ലോറിൻ്റെ സിമ്പിൾ സി എൽ അതിന് ഇതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ കാർബണിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ആൻഡ് ക്ലോറിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സിക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഫോർ അല്ലേ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് ഫോർ ആറ്റം കൂടെ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താകുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതല്ല എങ്കിൽ ഈ ഫോർ ആറ്റത്തിനെ വിട്ടു കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വിട്ടു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജായിട്ട് നിൽക്കാനാണ് കാർബൺ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സോ ഫോർ ആറ്റത്തിനെ അവിടെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അവിടെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തായിരുന്നു സെവൻറ്റീൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് ക്ലോറിൻ്റെ നോക്കിയാണ് ടു എയ്റ്റ് സെവൻ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു സോ വൺ മൈനസ് ഇനിയും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുന്നു സോ നമുക്ക് എന്ത് വരും സി വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വണ്ണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറില്ല ദെൻ സി എൽ ഫോർ അപ്പം കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് എന്നുള്ളത് സി സി എൽ ഫോർ ആണ് ഇങ്ങനെ ക്രിസ്കോ ക്രോസ് മഴതയുടെ കൂടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വാലൻസി അറിയില്ല എങ്കിൽ ആറ്റമിക് നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ വാലൻസി എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും വാലൻസി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്തായാലും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റമിക് മാസ് ഒക്കെ അറിയുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആറ്റമിക് നമ്പറിൻ്റെ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചേ വെക്കുകയുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാലൻസി എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വഴി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം അതായത് വാലൻസി കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് എളുപ്പമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആറ്റമിക് നമ്പർ പഠിക്കുക പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി വാലൻസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ട് വാലൻസി എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് കെമിക്കൽ ഫോമിൽ എഴുതാനായിട്